வணக்கம் ஸ்நேகிதியின் மனதில் உறுதி வேண்டும் ஒரு நூதனமான பிரச்சனை யார் கண்ணுக்கும் தெரியாமல் மனசுக்குள்ளே உட்காந்துருக்கு என்ன தெரியுமா யாரையும் நம்மளால் மன்னிக்கவும் முடிய மாட்டேங்குது அவங்க செஞ்ச தப்ப மறக்கவும் முடிய மாட்டேங்குது ஏதோ சிரிச்சு மழுப்பி நாலு பேருக்காக மனசுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய காயத்தை காட்டாமல் கோவத்தை காட்டாமல் வெறுப்பை காட்டாமல் வாழ்க்கையை சமாளிச்சுட்டே போகிறோம் ஆனால் இது தூர் வராத குளம் மாதிரி தான் சேர் அண்டி போகும் சகதி அண்டி போகும் அதில் எவ்வளோ பெருமழை வந்தாலும் ஒரு விதமான பிரயோஜனமும் இருக்காது தண்ணி ஒரு சொட்டு கூட தேங்காது மனசை தூர் வாரணும் முடிய மாட்டேங்குது ஏன்னா யார் யாரோ சொன்ன வார்த்தைகள் எல்லாம் அப்படியே உட்காந்துட்ருக்கு என்ன பண்ணலாம் கசப்பான விஷயங்களை எழுதுறதுக்கு ஒரு வழி இருக்குது இனிப்பான விஷயங்களை எழுதுறதுக்கு ஒரு வழி இருக்குது இரண்டு நண்பர்கள் ரெண்டு பேரும் ரொம்ப நெருங்கிய நண்பர்கள் ஒரு பெரிய பாலைவனத்தின் வழியாக போயிட்டே இருக்காங்க நல்ல நண்பர்கள் தான் எந்த விதமான விரோதமும் கிடையாது போயிட்டே இருக்காங்க ஏதோ பேச்சு ஒன்று வருது அந்த பேச்சு வாக்கில் கொஞ்சம் பாதை மாறி ரெண்டு பேருடைய குரலும் கொஞ்சம் சூடாயிடுது ரெண்டு பேருடைய கருத்துக்களும் முரண்பாடாயிடுது ஒரு நண்பன் மிக நெருங்கிய தன்னுடைய அடுத்த நண்பனை ஓங்கி பலார்னு அரைஞ்சிடுறான் கடும் சொற்களால் பேசிடுறான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை அந்த இன்னொரு நண்பன் தன்னுடைய உயிர் நண்பன் இப்படியெல்லாம் பண்ணுவான்னு அவன் சத்தியமாக நினைக்கவே இல்லை அவனுடைய அந்த கஷ்டம் தாங்காமல் அடுத்த நிமிஷம் என்ன பண்ணுறான் தெரியுமா போய் தன்னுடைய கையால் அங்கே இருக்கக்கூடிய பெரிய மணல் குவியலில் என்னுடைய மிக நெருங்கிய உயிர் நண்பன் என் உணர்வுகளை காயப்படுத்தி விட்டான் என்னால் தாங்கிக் கொள்ளவே முடியவில்லை அப்படின்னு எழுதிடுறான் எழுதி ரெண்டு நிமிஷத்துக்குள்ளே பெரிய காத்து வருது எழுதின அந்த மணல் எழுதின எழுத்து ஒத்தொத்த வார்த்தையாக ஒத்தொத்த எழுத்தா அப்படியே கரைஞ்சு காணாமல் போயிடுது மறுபடியும் ரெண்டு பேரும் நடக்கிறாங்க ரொம்ப நேரம் மௌனம் என்ன காரணம்னா கொஞ்சம் கோவம் இருக்குது கொஞ்சம் மனசில் மனஸ்தாபம் இருக்குது கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே ரெண்டு பேரும் மௌனமாக போகிறாங்க ஒரு இடம் வரும்போது எந்த நண்பன் காயப்பட்டானோ அந்த நண்பன் கால் இடறி ஒரு பள்ளத்துக்குள்ளே விழுந்துடுறான் அவன் ஆல்மோஸ்ட் விழுந்தாச்சு இனி விட்ட கீழே போயிடுவான் அவ்வளவேதான் அந்த சூழ்நிலையில் இந்த மனதை காயப்படுத்தின நண்பன் இருக்கான் இல்லையா அவன் பாஞ்சு போய் கையை கொடுக்குறான் கஷ்டப்பட்டு இந்த இன்னொரு நண்பனை மேலே இழுத்தாச்சு இழுத்து வெளியில் கொண்டு வந்த உடனே அந்த முதல்ல வார்த்தைகளால் காயப்பட்டு மணலில் எழுதினானே அந்த காப்பாற்றப்பட்ட அந்த நண்பன் போய் ஒரு சின்ன ஒரு ஆணிய எங்கேயோ தேடி கண்டுபிடிச்சு அங்கே இருக்கக்கூடிய பாறையில் சிதுக்கிற மாதிரி எழுதுகிறான் என்ன எழுதுறான்னா என்னுடைய உயிர் நண்பன் இன்று என் உயிரை காப்பாற்றி விட்டான் அப்படின்னு ஒரு கல்லால் அடித்து அடித்து அந்த ஆணியால் செதுக்கி செதுக்கி எழுதுகிறான் பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த நண்பன் கேட்குறான் ஒரு ஒரு கொஞ்ச நேரம் முன்னால் ஏதோ உன் மனதை நான் காயப்படுத்திட்டேன் அவசர அவசரமாக போய் அதை மண்ணில் எழுதி வச்சேன் இப்போ உன்னை காப்பாற்றினேன் இது எதுக்காக பொறுப்பாக போய் செதுக்கிட்டு இருக்க இதையும் மண்ணில் எழுத வேண்டியது தானே அப்படின்னு கேட்கும்போது அந்த முதல் நண்பன் சொல்கிறான் உன்னால் ஏற்பட்ட வருத்தத்தை நான் மண்ணில் எழுதினேன் பெரிய காற்று வந்தது அந்த காற்று ஒத்தத்தை எழுத்தா அழித்து எடுத்துகிட்டு போயிடுச்சு அதை எடுத்துகிட்டு போனதுக்கப்புறம் எனக்கு ஒன்று புரிஞ்சுது உன்னால் ஏற்பட்ட வருத்தத்தையும் இப்படி தான் நான் காற்றோடு கலந்து விட்டுடணும் உன்னால் ஏற்பட்ட தீமையை மனசுக்கு நான் கொண்டு போகக்கூடாது ஆனால் அதே சமயம் என் உயிரை காப்பாற்றியிருக்க மிகப்பெரிய விஷயம் உன்னால் ஏற்பட்ட நன்மையை அப்படி காத்தில் நான் எழுதக்கூடாது அது மறுபடியும் கரைஞ்சி போயிடக்கூடாது அது எதில் தான் எழுதுன்னு தெரியுமா என்றைக்கும் மறையாமல் எல்லார் கண்ணுக்கும் தெரியற மாதிரி ஒரு கல்லில் தான் செதுக்கி வைக்கணும் அப்படின்னு அந்த நண்பன் சொல்கிறான் கதையிலேருந்து புரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் அது தான் எல்லாருடைய குறைகளையும் அவங்க நம்மளை காயப்படுத்தினதையும் மட்டுமே ஒரு பூத கண்ணாடியை வச்சுட்டு பெரிதாக பார்த்துட்டே இருக்க போகிறோம் அப்படின்னா அவங்க காலங்காலமாக நமக்கு செஞ்ச நன்மைகள் எதுவுமே நம்ம கண்ணுக்கு தெரிய போகிறது இல்லை நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அதெல்லாம் மறந்துடுவோம் ஒவ்வொரு தடவை அவங்கள பார்க்கும் பொழுதும் மனது புதிய வேகத்தோட பழைய பாதிப்புகளை மட்டுமே கொண்டு வரும் பழைய காயங்களை மட்டுமே மறுபடியும் மறுபடியும் சுரண்டி அது காஞ்சிருக்கும் அது காஞ்சது கூட மறுபடியும் மேலே இருக்கக்கூடியதான் எடுத்து ரத்த காயமாக பண்ணி மீண்டும் மீண்டும் அவங்கள வெறுக்கிறதுக்கும் வன்மம் பாராட்டுறதுக்கும் காரணங்களை மனசு கண்டுபிடிச்சிட்டே இருக்கும் அதே சமயம் அவங்க செஞ்ச நன்மைகளை கொஞ்சம் பாருங்கள் அடுத்த நிமிஷம் இந்த தீமை மறைஞ்சு போயிடும் இதுக்கு தான் ஞாபகம் வைக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் நண்பனை தொலைக்கலாம் நட்பை தொலைக்கக்கூடாது நான் சொல்கிறது என்னென்னு உங்களுக்கு புரியுதா இன்றைக்கு வரைக்கும் நேற்று வரைக்கும் உங்கள் நண்பனாக இருந்த ஒரு நபராக இருக்கலாம் ரொம்ப நெருங்கிய தோழியாக இருந்திருக்கலாம் உங்களுடைய கவலைகளையும் கஷ்டங்களையும் நீங்கள் கண்ணீர் விட்டு அழும் பொழுது தோல் கொடுத்து தாங்கி கன்னத்தில் விழிஞ்ச கண்ணீரை துடைச்ச ஒரு பெண்ணாக இருக்கலாம் ஏதோ காரணத்தினால் ஏதோ புரியாத சில விஷயங்கள்னால யார் யாரோ சொன்ன சில வார்த்தைகளால் இல்லை சில சூழல்களில் உள்மனசில் இருந்தது உங்களால் வெளியில்
உங்களுக்கு புரியாத மாதிரி நடந்துக்கலாம் அடுத்த நிமிஷம் நேற்று வரைக்கும் அவங்க உங்கள் தோழியாக இருந்ததை மறந்துட்டு இன்றைக்கி அவங்கள பற்றி கேவலமாக பேசணும்னு மனசு சொல்லும் அவதூறு பேசணும்னு சொல்லும் இந்த மாதிரி நேரத்தை காத்திருந்து தான் பத்து பேர் ஓடி வந்து அந்த தோழியை பற்றி நம்மக்கிட்ட விபரீதமான விஷயங்களை கூட சொல்ல முயற்சி பண்ணுவாங்க அந்த நேரத்தில் காலை கொஞ்சம் நல்லா ஊனிக்கோங்க கண்ணை நல்லா திறந்துக்கோங்க காதுகளை பளிச்சுன்னு மூடிக்கோங்க கண் பார்த்து மற்றவங்ககிட்ட சொல்லுங்க நேற்று வரைக்கும் என் தோழியாக இருந்த நபர் இன்றைக்கி கால் மாறி வச்சிருக்கலாம் ஆனால் கூட நண்பனை இழந்தாலும் நட்பை நான் கண்டிப்பாக இழக்க மாட்டேன் செய்த கேவலமான செயல்களை எல்லாம் மண்ணில் எழுதி வைங்க காத்தில் கரையட்டும் நல்ல விஷயங்கள் எல்லாம் கல்லில் எழுதி வைங்க என்றைக்கும் மனசில் நிலையாக நிற்கட்டும் இந்த ஒரு நல்ல உணர்வோடு இன்றைய பொழுது சந்தோஷமாக கழிப்போம் நாளை மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி